Ciao, eh, dalle nuove avventure di Sherlock Holmes, oggi vediamo l'episodio numero 22 eh, dal titolo eh, L'altro eh, fantasma. Eh, vediamo la recensione. In una vecchia casa londinese eh, gira indisturbato il fantasma di Lord Jones. Eh, nobile ucciso un secolo prima da una ragazza che aveva eh, rovinato da allora il fantasma aveva causato la morte di cameriere e donne che frequentavano la casa ora questa casa era stata acquistata da sir charles eh, il eh, maggiordomo in quest'ultimo eh, decide di far visita a Sherlock Holmes interpretato da Geoffrey Widet eh, per invitarlo a indagare sulle morti sospette avvenute. Il nostro investigatore, affascinato da questo nuovo caso, decide di intervenire. Eh, dietro a questi fenomeni pa paranormali si nasconde però un assassino eh, senza scrupoli. Quindi riuscirà a Sherlock Holmes a scoprire l'assassino. Non vi resta altro che vedere l'episodio e buona visione. Quasi una vita, signore. Ho cominciato come sguattero. Allora conosce la storia di questo fantasma? Sì, signore. Lord George Kindersley. E crede che il fantasma sia responsabile per la morte della cameriera? Io non credo ai fantasmi, signore. Allora può ammettere l'alternativa. Alternativa? Assassino. Ma potrebbe essere stato un incidente. Felton non ci ha parlato di un incidente. No, signore, non ne ho parlato. Lei è un famoso investigatore, signor Holmes. Io ho un po' di soldi da parte, ho risparmiato e vorrei... Alla polizia condividono i suoi sospetti. No, signore. Accettano la versione dell'incidente. Ma lei era ancora viva quando l'ho trovata. Disse... Il fantasma. Interessante. Disse di aver visto un fantasma. Può essere stato frutto della sua fantasia. Forse ha visto solamente un gioco di luci, ha messo un piede in fallo e... Sì, può essere stato così, ma cento anni fa Lord George è stato ucciso da una ragazza che lui aveva rovinato. E dieci anni fa, proprio in questo mese, Lady Helen si impiccò. Lady Helen? Eh, sì, la cugina di Sir Charles, Lady Helen Mannering, dovevano sposarsi. Ha detto che si impiccò? Sì, signore. C'è una presenza malefica in quella casa. Non è un fantasma, è il male. Ma lei ha appena detto che non crede ai fantasmi. E lo ripeto, 
ma credo nel bene e nel male. Io penso che se non si fa subito qualcosa ci sarà presto un'altra tragedia. La cameriera portava sempre il tè a quell'ora? Non sempre, signore, ma spesse volte. Felton, non ci sono motivi logici ai suoi sospetti? No, signore. Solo una ragazza morta che non ha mai fatto male a nessuno e un'altra giovane donna che si è impiccata dieci anni fa. Capisco il suo stato d'animo. Felton, ritorni a Kindersley Hall. Ci vediamo laggiù. Ma eh, non credo che Sir Charles vi riceverà. Non si preoccupi. Sì, signore. Eh, può dirmi quanto le devo, signor Holmes? Una bottiglia di buon porto. Il mio amico Watson lo prende per la gotta. Oh, oh, oh mi dispiace, dottore. Signor Holmes, Sir Charles non sa che sono venuto da lei e... Sì, capisco. Grazie, signor Holmes. E auguri per la sua gotta. È un caso davvero sfortunato. Lei crede alla fortuna? Fino a un certo punto, e lei? Fino a un certo punto. Ma molto dipende soprattutto da noi stessi. Esiste una forza soprannaturale? È una domanda che mi sono posto varie volte. Lei crede che esista? Di solito lo chiede a me. Sì, è vero. Ma io non ho la risposta. Rimandiamo la risposta a più tardi, Watson. In questo caso dobbiamo cercare le domande giuste. Cioè? Cominceremo con le strade. Se lui è dell'idea dell'assassinio, vuol dire che noi ci sbagliamo. Seriamente, perché vuol vedere le strade? Ci darà modo di entrare in quella casa. Io non farò niente del genere. Sì che lo farà. Si sbaglia. Una ragazza cade per le scale e muore, non c'è niente di strano. Questi incidenti succedono ogni giorno. Cadono dalle scale, scivolano nel bagno, sbattono contro un palco. Mi dica la strada, ha mai visto un fantasma? No, non l'ho mai visto. A me non la danno a bere. Prima vedono fantasmi, poi vedono Sherlock Holmes. <ride> divertente, no? Prima vedono fantasmi e poi Sherlock Holmes. <ride> non è divertente. No. Forse sono un fantasma le strade. No, Holmes, non lo è. Come sa che non lo sono? Cosa? Provi che non sono un fantasma. Come glielo provo? Eh, non lo so, ma qualche secondo fa sembrava sicuro. Ispettore, Holmes vuole che lei riapra il caso. Non lo farò. Sì che lo farà. Dall'autopsia risulta che è stata morte accidentale. Si vede che chi l'ha fatta non crede ai fantasmi. Andiamo a Kindersley Hall. Non vedo perché dovrei. Lo vedrà alle strade, ci vuole solo un po' di tempo, vieni. Io verrò quando mi proverà che lei è un fantasma. Bu. Dottor Watson, lo tenga d'occhio, gli ha dato di volta il cervello. Di solito ha ragione, però... Crede che sia un fantasma. Vede, io qual... qualche volta... Sì. Qualche volta lo penso. Agente Parker! Signore? La mia carrozza! Sì, signore. Fantasmi? Come? Ho detto fantasmi! Ah, sì, signore. Oh. Non capisco questa ripresa di indagini, ispettore. Né perché ha portato con sé addirittura Sherlock Holmes. Ma faccia pure tutte le domande che vuole. Beh, sì, signore. Lei ha visto il fantasma, Sir Charles? Sì, l'ho visto. Quando? Un anno fa, ma soltanto per pochi secondi, poi è sparito. Che aspetto aveva? Somiglia al ritratto di Lord George Kindersley. Portava gli stivali? <ride> ho capito bene. L'uomo del ritratto ha stivali e speroni. Eh, mi dispiace, non l'ho notato. Ne ho notato se aveva una spada. Grazie. Ha prevenuto l'altra mia domanda. Bene, ispettore, andiamo via o lei preferisce esaminare ancora la scala? Riesaminare la... Oh, certo, per questo sono venuto. Vorrei riesaminare la scala. Cos'è questa storia di stivali e speroni? Mi chiedo se gli speroni di un fantasma fanno clic clac. Interessante, molto interessante. Lei ha un occhio decisamente professionale, Lestrade. Ma è questione di esperienza. 
Ha gridato? Sì. È stato prima o dopo? Cosa prima o dopo? Il suo grido. Ma che diavolo ne so? È importante. Forse il signor Holmes vuol dire è caduta e ha gridato o ha gridato ed è caduta. Io ho sentito tutto perfettamente. Prima ha gridato e poi è caduta. E questo risulta dall'inchiesta? No. Questo è male. La ragazza aveva visto qualcosa. Era un fantasma? C'è un'alternativa? Forse qualcuno stava per aggredirla. Chi? Sir Charles. Perché? O Felton. Perché? Perché cosa? Perché Felton è venuto da me. L'inchiesta aveva già stabilito la morte accidentale. Perché qualcuno voleva ucciderla. Perché? Bravo. Lei ha messo il dito sul punto cruciale. Davvero? E ha ragione. Cosa ho detto? Abbiamo fatto le domande sbagliate. Ora non capisco. Forse quel qualcuno non voleva uccidere la cameriera, forse aspettava un'altra persona. Vuol dire Lady Sara, la moglie di Sir Charles? Lei ha usato un titolo non corretto. Se fosse Lady Sara sarebbe la figlia di un lord. Beh, che differenza fa? In questo caso una grande differenza. Lady Kindersley ottenne il titolo del marito, che è baronetto. Lei è la figlia di un borghese, un, un ricco borghese mercante di spezie. Mm, e allora? Sir Charles è titolato, ma è povero, e la moglie è ricca. Così Sir Charles può diventare ricco a sua volta se... Se la moglie muore. Questo è un movente per strada. vestito così, ispettore. È la classica uniforme da maggiordomo. Pugnalato in una rissa, lei dice? Beh, per il momento è la versione ufficiale, ma quella è una zona malfamata. Che ci faceva Felton laggiù? Donne, alcol, ci vanno anche persone molto rispettabili, eh, quindi perché non lui? Vestito da maggiordomo? Un punto per lei, Watson. Certo, non si aspettava di venire ucciso. Per questo non si è cambiato d'abito. Lei non crede a quel che ha detto e io posso provarlo. Come può provarlo? Lei è venuto subito qui. Perché lei lo conosceva e pensavo che le interessasse. Forse è stato pugnalato altrove e poi portato là. È possibile. Nel qual caso la teoria donne e alcol non regge. 
Ora non capisco. Non capisce perché quattro sono morti di morte violenta e non c'è un filo logico. Non sono quattro i morti. Ci sono Felton e la cameriera, quindi sono solo due. E il fantasma non lo conta? Il fantasma? Ma si tratta di cento anni fa. Come posso metterlo nel mio rapporto? Caro sovrintendente, ieri sera stavo investigando su un delitto commesso ben cento anni fa. Distinti saluti. Penso non sia quella la pista giusta. No, Watson. Il fantasma è la chiave di tutto. È stato la prima vittima. E la seconda, la cameriera. No, la seconda è la cugina, che si uccise dieci anni fa. Ah, sì, la fidanzata di Sir Charles, me l'ho dimenticata di lei. Ma lei probabilmente era pazza. Probabilmente. E il fantasma, o Lord George Kindersley, se preferisce chiamarlo così, era pazzo e certamente violento. Il suicidio è una forma di violenza. Esattamente. E ora c'è Sir Charles. Almeno non è un fantasma. Se lei vuole le strad, possiamo definire anche lui un pazzo violento. Pensa quindi che Sir Charles abbia ucciso la cameriera. È felt. E sono certo che ucciderà ancora e che dobbiamo agire all'istante. Come? Lestrade, mandi subito i suoi uomini a sorvegliare Kindersley Hall e io vi precedo. Per fare cosa? Farò la guardia all'interno. Ma come farà ad entrare? Lo vuole sapere? No. Watson, resti con le strade e veda che non perda un secondo, neanche un secondo. Andiamo, ispettore. Questa non è una procedura standard. Come alto funzionario di Scotland Yard, raramente sono d'accordo con i metodi da dilettante di Sherlock Holmes. Ammetto che qualche volta è riuscito ad assicurare dei criminali alla giustizia. Infatti difficilmente sbaglia. Ma non è questo il punto. C'è un solo modo per condurre un'indagine, la procedura standard. E bisogna riconoscere che per quanto io vi sia forzato ad insegnarvi i metodi giusti, non è abbastanza intelligente per metterli in pratica. Devo anche dire che occasionalmente mi ha coinvolto in situazioni che, se non proprio illegali, erano perlomeno fuori della normalità. Ed è anche fuori del normale che io, ispettore di Scott Yard, prenda ordini da Sherlock Holmes. Ma quando me ne rendo conto, è sempre troppo tardi. Tutto fatto, Helen. Tutto pronto. Quando la chiamerò, lei verrà giù per le scale. Sarà un altro sfortunato incidente. E poi ci libereremo del fantasma, perché non ci servirà più. E io resto fedele a te, perché è solo te che amo. Ti ho sempre amato.
diabolicamente intelligente. Il filo doveva rilasciare il cuneo, ma io l'ho tenuto al suo posto. Sia maledetto, Holmes. Dammi il filo! Ho sentito che lui le parlava. Era pazzo furioso? Non conosceremo mai la vera storia, Watson. Tutto quello che sappiamo è che ha tentato di uccidere sua moglie. E che ha ucciso la cameriera. Già. Ha sentito niente. Giù all'ingresso. No. Che diavolo è successo? Sembra che abbia visto un fantasma. Una cosa straordinaria. Io... Eh, io sono passato per dire che il caso è chiuso. Morte accidentale. L'ultima spero. Eh, eh, grazie a tutti e due. Lieto di esserle stato d'aiuto, ispettore. Bene, ora posso andare. Cosa c'è alle strade? Cosa straordinaria. Quando ero fuori dalla porta, una mano fredda mi ha accarezzato la guancia. Ho aperto una finestra nel corridoio entrando. L'aria della notte è fredda e carezzevole. Oh, allora tutto bene. Buonanotte. <ride> ha notato la sua faccia quando ha pensato di aver visto un fantasma. Ma io non l'ho vista aprire una finestra entrando. Non lo apre. 